हेलो एवरीवन वेलकम टू इंग्लिश बेसिक्स आज हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस एंड स्ट्राइप्स एंड स्ट्रक्चर्स बाको एवं बाकर प्रोकर एवं गोटन ये आगे हम लोग प्रोनंसिएशन नहीं है उन्हें वीडियो देखे थे कंट्रैक्शन नहीं है वीडियो देखे थे एक बार हम लोग शिक्षक सेंटेंस एवं सेंटेंस की कोरे गोटन करते हैं कारण सेंटेंस होते हैं अवश्य ही गुरुत्वपूर्ण ग्रामर एवं स्पोकन इंग्लिश है। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस सेंटेंस एक शंका बस सेंटेंस काके बोले। सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग ए क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग। बाको वाले एक बार का दिख शब्दों से मुश्ती जहाँ दरा मोनेर भाव संपूर्ण तो कौन ही ताके सेंटेंस बोला होगे? सेंटेंस तो होले मल्टी ऑर्डर्ड होते पड़े और तो वास सिंगल ऑर्डर्ड होते पड़े। सिंगल ऑर्डर्ड बोलते एक्टी मात्रों शब्दों दिए सेंटेंस जोगन होच्छे। जब मन कॉन्वर्सेशन है जोकन हमरा किचु बोली तो कौन ईएस, नो, स्टॉप, ओएट, गो, हरी ये टाइप पर अनेक शब्दों भाव दिए होते पड़े और तो बार भाव छरा होते पड़े ताई ये कहने बोला होता है विद भार्ब्स एवं भार्बलेस विद भार्ब्स ये कहने की चु उदाहरण देखो व्हाट इज़ दिस आई एम फाइन ही इज़ वेटिंग फॉर यू ओपन द डोर एक बार भार्बलेस सेंटेंस भार्बलेस सेंटेंस शादरों तो कॉन्वर्सेशन जिकने रोए এমন ভার্বলেস সেন্টেন্স আরো অনেক হতে পারে আমরা যখন স্পোকেন ইংলিশ শিখব তখন আমরা দেখতে পাব এমন প্রচুর ভার্বলেস সেন্টেন্স রয়েছে এবার আমরা দেখব টাইপস অফ সেন্টেন্সেস সেন্টেন্সেস কত রকমের হতে পারে बेस्ड অন ফাংশন মানে কাজের উপর ভিত্তি করে बेस्ड অন স্ট্রাকচার মানে গঠনের উপর ভিত্তি করে এবার গঠনের উপর ভিত্তি করে বা बेस्ड অন স্ট্রাকচার এই যে সেন্টেন্স গুলো হচ্ছে সেই সেন্টেন্স গুলো হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সেস কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস compound sentences compound complex sentences এই চার রকমের সেন্টেন্স হতে পারে बेस्ड অন স্ট্রাকচার এর উপর এবার बेस्ड অন ফাংশন মানে কাজের উপর ভিত্তি করে সেন্টেন্স গুলো হতে পারে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সেস ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেস অবটেটিভ সেন্টেন্সেস এবং এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সেস এই পাঁচটি এই ভিডিওতে আমরা ফাংশন বা কাজ অনুযায়ী সেন্টেন্স গুলোকে যেভাবে ভাগ করা হচ্ছে छे भाग गुल्लो संपूर्ण के जान बो तादेव उन्हें कुदार उन्हें देख बो एवं तादेव कॉटन प्रणाली और तादेव सेंटेंस गुलो की कोडे तो इडी होते हैं तादेव स्ट्रक्चर वा कॉटन गुलो बालो कोडे हमरा शिख बो पौरुवर्ती ते हमरा स्ट्रक्चर उन्हों सरे जे सेंटेंस गुलो रोए चे शे सेंटेंस गुलो के शिख बो বা বিবৃতিমূলক কিছু থাকবে স্টেটমেন্ট বা বর্ণনামূলক কিছু থাকবে এবং ইনফরমেশন বা তথ্যমূলক কিছু থাকবে তাদেরকেই বলা হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দুই নাম্বার টাইপটি হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে কোশ্চেন সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য যে বাক্যগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে প্রশ্ন করা হচ্ছে কিনা তিন নম্বরে হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেখানে হচ্ছে কমান্ড অর্ডার রিকোয়েস্ট অর্থাৎ আদেশ অনুরোধ উপদেশ এই সবগুলো যখন থাকবে তখন সেই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা বলবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবার চার নাম্বার যে সেন্টেন্সটি সেটি হচ্ছে অবটেটিভ সেন্টেন্স যেখানে হচ্ছে ডিজায়ার বা প্রিয়ার অর্থাৎ ইচ্ছাবোধক বা প্রার্থনামূলক বাক্যগুলো থাকবে তাদেরকে বলা হবে অবটেটিভ সেন্টেন্স পাঁচ নাম্বার বা লাস্ট যে টাইপটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স অর্থাৎ এই সেন্টেন্সগুলোতে ইমোশন ওয়ান্ডার অর্থাৎ আবেগসূচক বা বিষয়সূচক কিছু বোঝাবে তখন তাদেরকে বলা হবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এবার আমরা দেখে নেছি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে কোনো বক্তব্য প্রকাশে ঘটনার বর্ণনায় বা মত প্রকাশে এই বাক্যগুলো ব্যবহার হয় এদের সাধারণত স্ট্রাকচার এইভাবে থাকে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস রিমেইনিং এখানে সাবজেক্ট বলতে হচ্ছে কর্তা যে কাজ করছে তাকে বোঝাচ্ছে ভার্ব হচ্ছে ক্রিয়া অর্থাৎ সাবজেক্ট যে কাজ করছে তাকে বোঝাচ্ছে ভার্ব অবজেক্ট হচ্ছে সাবজেক্ট যার উপর বা যা দিয়ে কাজ করছে তাকে বোঝাচ্ছে এবং রিমেইনিং 
सेंटेंस है कोनो जो दी आला दा आरो पार्ट था के छटके बोल चे रिमेनिंग पार्ट तो ये हो चे शादरों तो ऐसा टिप सेंटेंस है स्ट्रक्चर एक बार किचु एग्जांपल्स वा उधर उन देखे ना हो ये सेंटेंस गुलो अमरा सोचो रचो बोले था कि जब उन आई ईट राइस अमी भात खाई आई लिव इन कलकत्ता अमी कोलकाता है था तो এই সেন্টেন্স গুলোতে দেখো মত প্রকাশ বা কোন ঘটনার বর্ণনা বা কোন কিছু বিবৃতিমূলক কিছু এগুলো কিন্তু বলা হচ্ছে নাম্বার 2 ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই ধরনের সেন্টেন্স গুলি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ব্যবহৃত হয় এগুলো প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে শেষ হয় এই ধরনের বাক্য দুই প্রকার হয় যেমন ইয়েস নো কোশ্চেন ইয়েস নো কোশ্চেন বলতে যখন আমরা প্রশ্ন করব তখন তার উত্তর হবে ইয়েস অথবা নো এই বাক্যগুলো am is are was were do does did can could shall should will would may ইত্যাদি অপারেটর বা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয় এবং এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর yes ha বা no না দিয়ে শেষ করা হয় এবার কিছু एग्जांपल्स বা উদাহরণ দেখো do you want to play তুমি কি খেলতে চাও এখানে দেখো শুরু হচ্ছে do দিয়ে তো do এখানে হচ্ছে অপারেটর বা অক্সিলিয়ারি ভার্ব are you sad? तुम्ही की दुखी तो? Can he solve the problem? शेकी समस्या ट्री समाधन करते पार बे? इखाने देखो सेंटेंस गुलो स्ट्रक्चर शादरन तो एक भावे थाके ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस बार प्लस रिमेनिंग और तात ऑक्सिलरी बा ऑपरेटर सब्जेक्ट बार बक्रिया एवं सेंटेंसेस जे आरो किचु जुदी थे के थाके शेगुलो होचे रिमेनिंग why, when, where, which, who, whose, whom, how ये दिए शुरू होए। ये धरोने प्रश्ने उत्तर हो लो किचु तत्त्व बा इनफॉरमेशन। और तात ये धरोने प्रश्ने उत्तर कौकोनो येस बा नोटे करा होए ना किचु उत्तर ऐखने दीते ही होए। उधरोने शेबे देखो, when do you want to play? तुमी कौकोन खेलते चाव? तो ऐखने जाके प्रश्नो करा होए चे, शेकिन तू येस � why are you sad? To me, can you do What is your name? To one name ki. Why do you live? To me, kotha hai bash koro. Ebar dekho. A sentence gulor kethre je structure. She structure hoche W H word plus auxiliary plus subject plus verb plus remaining. Ebar dekho W H question. Jokon auxiliary verb chala shuru hoy. Onik kethre W H word baake subject hishe bebeuri to hoy. Abong question sentence kora hoy. Ebar udhar onishe be dekho. Who invented telephone? Telephone के आविष्कार करे चलें। Who invented our shoes? के आमादे जूतों मेरा मत करे। What comes next? Airport की आशे। Which animal gives us milk? कौन प्राणी आमादे दूध दे? तो एक ने देखो पुती के सही किंतु WH और दिए शुरू होते हैं क्वेश्चन। अब अगर ये क्वेश्चन गुलोर किंतु एक टी डेफिनेट उत्तर है और तात येस नो क्वेश्चन है उत्तर करा जाए ना इस वक्त কিন্তু এখানে স্ট্রাকচার আলাদা এখানে স্ট্রাকচার আছে wh word plus verb plus remaining এমন করে এই স্ট্রাকচার গুলো থাকে নাম্বার 3 ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই সেন্টেন্স গুলো অর্ডার বা আদেশ রিকোয়েস্ট বা অনুরোধ এবং অ্যাডভাইস বা উপদেশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এবার এই সেন্টেন্স গুলো স্ট্রাকচার এমন থাকে verb plus object plus remaining এবার এখানে কিছু एग्जांपल्स বা উদাহরণ দেখো কাম হিয়ার এখানে এসো আদেশ বোঝাচ্ছে প্লিজ কাম হিয়ার দয়া করে এখানে এসো অনুরোধ বোঝাচ্ছে Stop, close the door. Thamo, door jata bondo koro. Adesh bojachche. Do not run in the sun. Rode doro vena. Iti upodesh bojachche. To imperative sentence je structure ekhane dekhte baacho. Er shuru te jodi amra please ba kindly use kori. Ta hole kintu onurud bojabe. To amra ichche kolle please ba kindly diye kintu onurud bojano sentence gulo korte pari. Number four, optative sentence. Ei bakko gulo desire, wish, mane hoyche ichche, prayer ba parthona itadi bojate bavri to hoy. एक बार ऐखने किचु सेंटेंस देखो एग्जांपल्स हिसे बे मैं गॉड ब्लेस यू भगवान तुम्हारे मंगल करोग मैं यू सक्सेड तुम्ही शफल हो मैं ही लिव लॉन्ग शेदिर को जीबी होग ये सेंटेंस गुलो स्ट्रक्चर एमुन था के मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस भार प्लस रिमेनिंग और था नॉर्मल जी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर से स्ट्रक्च आनंदो, ओंडर, विश्वाय, प्रकाश करते व्यवहारित होए। 
এই ধরনের সেন্টেন্সে মার্ক অফ এক্সক্লেমেশন বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এখানে কিছু উদাহরণ দেখানো হলো সেন্টেন্সগুলোর এবার এই সেন্টেন্সগুলো যখন আমরা বলবো তখন আমরা ফিলিংস দিয়ে বলবো অর্থাৎ আমরা সেই ফিলিংস বা আবেগ বা ইমোশন বা হ্যাপিনেস বা অন্ডার সেগুলোকে প্রকাশ করব এই সেন্টেন্সগুলোতে তবে এই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু সুন্দর বলা হবে যেমন হুররা আই হ্যাভ ওন দ্য গেম হুররা আমি গেমটি জিতেছি তো এই সেন্টেন্সটি কিন্তু আবেগ বা আনন্দ বোঝাবে অ্যালাস দ্য ম্যান ইজ নো মোর হাই লোকটি আর নেই এখানে দুঃখ বোঝাতে সেন্টেন্সটি ইউজ হচ্ছে ও ইউ লুক সো বিউটিফুল বাহ তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে এখানে বিস্ময় বোঝাতে সেন্টেন্সটি ইউজ করা হচ্ছে এই সেন্টেন্সগুলো স্ট্রাকচার সাধারণত এইভাবে থাকে এক্সক্লেমেটারি ওয়ার্ড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ এক্সক্লেমেটারি ওয়ার্ড যদি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তাহলে এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স হতে পারে এবার এক্সক্লেমেটারি ওয়ার্ডগুলো কি কি হতে পারে সব থেকে পপুলার যে ওয়ার্ডগুলো এখানে রইল এই পপুলার ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করে এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স করতে পারি যেমন হাস মানে চুপ অ্যালাস হাই হুররা আনন্দসূচক ব্র্যাভ মানে হচ্ছে সাবাস ওয়াও মানে কি দারুণ আনবিলিবল অবিশ্বাস্য ম্যাগনিফিসেন্ট চমৎকার এমন আরও এক্সক্লেমেটারি ওয়ার্ড রয়েছে আমরা সেগুলো দিয়ে সেন্টেন্স করতে পারি এক্সক্লেমেটারি ওয়ার্ড অথবা এক্সক্লেমেশন ছাড়াও কিন্তু এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স হতে পারে যেমন সাচ এবং সৌ এই দুটি ওয়ার্ড দিয়ে হয় এবার সাচ দিয়ে যে স্ট্রাকচারটি রয়েছে সেটি হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড প্লাস সাচ প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন এবার এখানে একটি উদাহরণ দেখো সি ইজ সাচ এ কোয়াইট গার্ল সে এত শান্ত মেয়ে পরে স্ট্রাকচারটি হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড প্লাস সৌ প্লাস অ্যাজেকটিভ অর অ্যাডভার্ড এবার কিছু উদাহরণ এখানে দেখো দ্য মিল ওয়াজ সো টেস্টি খাবারটি খুবই সুস্বাদু ছিল ইট হ্যাপেন সো টেরিবলি এটি খুবই ভয়ঙ্করভাবে ঘটেছিল তো ফার্স্ট যে সেন্টেন্সটি সেটি হচ্ছে দ্য মিল ওয়াজ সো টেস্টি এখানে দেখো টেস্টি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ পরের সেন্টেন্সটি দেখো ইট হ্যাপেন সো টেরিবলি এখানে টেরিবলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব তো অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব দুটো দিয়েই কিন্তু এখানে সেন্টেন্সটি হচ্ছে এবার এখানে দেখো হোয়াট এবং হাউ দিয়ে কি করে এক্সপ্লেনেটারি সেন্টেন্স হচ্ছে হোয়াট দিয়ে যে হচ্ছে তার স্ট্রাকচার হচ্ছে হোয়াট প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন উদাহরণ হিসেবে হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ কি দারুণ বিষয় এবার হাউ দিয়ে যে স্ট্রাকচার হচ্ছে সেই স্ট্রাকচারটি হচ্ছে হাউ প্লাস অ্যাজেকটিভ অর অ্যাডভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এবার কিছু উদাহরণ এখানে দেখো হাউ কোল্ড ইট ইস টুডে আজ কত ঠান্ডা হাউ সফটলি হিজ পো সে কত নরম গোলায় বলে হাউ সি লাইজ সে কিভাবে মিথ্যা বলে তাহলে এখানে দেখো হাউ দিয়ে যখন হচ্ছে তখন হাউ প্লাস অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব দুটিই কিন্তু হচ্ছে আগেরটি যেমন শুধু অ্যাডজেকটিভ দিয়ে হচ্ছিল হোয়াটের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব দুটি দিয়ে হচ্ছে তো হাউ কোল্ড এখানে কিন্তু কোল্ড হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ হাউ সফটলি এই সফটলি কিন্তু এখানে অ্যাডভার্ব এই ভিডিওতে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাবতক বাক্য বা ইতিবাচক বাক্য বা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ দেখলাম এই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু নাবোধক বাক্য বা নেতিবাচক বা নেগেটিভ সেন্টেন্সও হতে পারে এবার এখানে কিছু উদাহরণ দেখো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আমরা উদাহরণ দিয়ে এমন করে বলতে পারি অরুণ ইজ এ স্টুডেন্ট এটি হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এবার যদি নেগেটিভে আমরা উদাহরণ দিই আমরা এমন করে উদাহরণ দিতে পারি অরুণ ইজ নট এ স্টুডেন্ট ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ডাজ হি কাম এটাকে আমরা এমন করে বলতে পারি ডাজ নট হি কাম তখন এটি হবে নেগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সিট অন বেঞ্চ এটি হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা এমন করেও বলতে পারি ডো নট সিট অন বেঞ্চ অপটেটিভ সেন্টেন্সে মে ইউ উইন দ্য গেম এটি হবে অ্যাফারমেটিভ এবার নেগেটিভে আমরা এমন করে বলতে পারি মে ইউ নট উইন দ্য গেম এবার এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্সে হুর রা আই ওন এটিকে আবার নেগেটিভে এমন করেও বলতে পারি অ্যালাস আই ডিড নট উইন এই ভিডিওতে আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো জানলাম এরপর আরও বিস্তারিত জানবো এবং তাদের ব্যতিক্রমগুলোও জানবো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই